Cháu đi trên khu công nghiệp về gặp anh thanh niên lạ mặt Anh ấy chặn đầu xe chúng cháu lại và anh ấy tát xong rồi anh đâm và anh bỏ đi ạ Thanh niên bây giờ thì nó rất là ngổ ngáo Nó không coi tính mạng người khác ra cái gì cả Điều khiển xe mô tô che bịt biển kiểm soát Mang theo nhiều hung khí 42 trên 45 đối tượng gây rối chưa đủ 18 tuổi Dù mới 16 tuổi nhưng hai thanh niên này cùng 29 đối tượng khác đang bị công an thành phố Sông Công tạm giữ hình sự vì hành vi nêu trên. Bọn em chơi với nhau sẽ có nhóm nhóm riêng ạ. Mỗi người bị đánh thì hô hào nhau đi ạ. Cháu nhiều lần lời bố mẹ nói ngoài tai. 13 thanh niên này cũng chưa đủ 18 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm với 4 vụ trộm cắp cố tình gây thương tích để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Sông Công và huyện Phú Bình. Với lý do để có tiền tiêu xài. Mâu thuẫn trên mạng xã hội, một cách nhìn đều ngoài đời đều có thể giải quyết bằng bạo lực. Điều đang nói, nhiều thanh thiếu niên chưa nhận thức được việc làm sai trái của mình có thể bị pháp luật xử lý. Vì thế bị dụ dỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết. Nhưng tất cả các em đều đã phải trả giá. Theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự, hành vi gây rối trật tự công cộng có tổ chức, dùng vũ khí bị phạt từ 2 đến 7 năm tù, một mức án không hề nhẹ, nhất là khi các em tuổi còn quá trẻ. Đối tượng là chưa được cái sự quan tâm chăm sóc giáo dục uh, của gia đình, uh, đặc biệt là cái hoàn cảnh của các cái đối tượng gây ra các vụ việc này thì thường thường là những đối tượng có hoàn cảnh éo le. Theo số liệu thống kê của công an thành phố Sông Công, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra 17 vụ phạm pháp với 87 đối tượng dưới 18 tuổi, tăng 66 đối tượng so với năm 2022, trong đó khởi tố 4 vụ với 46 đối tượng. Một con số rất đáng lo ngại. Rất nguy hiểm đến toàn xã hội, nó gây mất an ninh trật tự, nên đến sinh mạng, tính mạng, tài sản, rồi là cái các cái hoạt động của xã hội nó không bình thường, làm cho người dân là rất lo lắng. Nếu như các em nhận được sự quan tâm đúng mức từ phía gia đình, nhà trường và xã hội, thì có lẽ những vụ việc đáng tiếc trên đã không xảy ra. Vị trí của các em là trên ghế nhà trường, chứ không phải là nhà giam như hiện tại. Hãy cùng chung tay mang đến cho các em một môi trường sống an toàn và lành mạnh hơn.